La coquille Saint-Jacques, dont l'origine remonte à 570 millions d'années, croise au fil du temps l'histoire de l'humanité. L'homme l'utilise comme nourriture, bien sûr, comme bijoux, comme objet de décoration, mais aussi comme monnaie d'échange. Symbole des pèlerins qui font les chemins de Saint-Jacques depuis le Moyen-Âge, on la trouve cousue et agrafée sur leurs vêtements et leurs chapeaux. La Saint-Jacques appartient à la famille des Pectinidés, famille très nombreuse, 400 espèces environ. C'est un mollusque bivalve qui absorbe sa nourriture du phytoplancton par filtration. Sa valve supérieure est plate, à grosses côtes concaves, et l'inférieure est creuse. C'est cette partie qu'elle enfonce dans le sable. De couleur brun, rouge à rose, la coquille Saint-Jacques est sédentaire et son habitat préféré est le fond marin formé de sable, de débris coquillères et de merle dans lequel elle s'enfouit à moitié. Il y a 40 ans, quand l'exploitation devient significative, les pêcheurs décident de manière très volontariste de préserver leurs ressources. Ils mettent en place un certain nombre de mesures très restrictives. La pêche est formellement interdite pendant les périodes de reproduction. Les temps de pêche sont réglementés et contrôlés, seulement deux fois 45 minutes par semaine. Ces temps de pêche sont surveillés par avion sous l'égide des affaires maritimes. Des quotas sont fixés. Le gisement est suivi de manière scientifique par IFREMER et des licences de pêche réglementent et contrôlent le nombre des professionnels. Les dragues, engins de pêche utilisés pour la coquille Saint-Jacques, comportent des anneaux suffisamment larges pour assurer la préservation des juvéniles. Les pêcheurs doivent rejeter à la mer toute coquille ramenée à bord et ne faisant pas la taille minimum de 10,2 cm. Cette pêche responsable et encadrée assure la pleine santé du gisement. Notre chance à nous, c'est d'avoir eu une génération de responsables professionnels, même deux, puisque c'est H4 sur deux, qui ont compris et qui ont, qui ont entraîné les, la, la, la grande majorité, enfin la totalité des pêcheurs, à, 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 à s'autodiscipliner. On peut conserver ce gisement que si on maintient l'équilibre entre la ressource et la pêche. En fait. Si j'ai une remarque peut-être à faire à ce niveau-là, c'est qu'on aurait tendance à croire que la coquille Saint-Jacques est un dû pour les pêcheurs, alors que c'est un, un don. La coquille, sitôt sortie des bateaux, est pesée, puis se dirige vers l'usine de traitement et de conditionnement. Depuis 1995, les pêcheurs se sont regroupés pour mettre en place une filière de valorisation de la coquille. Donc en 1995, on a inventé finalement un nouveau modèle de collaboration qui était l'association dans le capital des pêcheurs d'un côté, qui, étaient, qui sont devenus co-actionnaires d'un outil et d'un industriel. Aujourd'hui, euh, la transformation de la coquille Saint-Jacques en noix de Saint-Jacques, qu'elle soit fraîche ou surgelée, est un pilier essentiel de la filière euh, coquille Saint-Jacques en baie de saint brieuc Depuis le démarrage, dans les années 70, euh, les pêcheurs ont décidé d'avoir une pêche durable. Et aujourd'hui, 40 ans après, on sait que c'est un phénomène tout simplement de société. Euh, les consommateurs demandent, exigent euh, euh, d'être des éco-consommateurs, des consommateurs responsables. Et puis nous, tout simplement, on a voulu être euh, l'extension naturelle de la qualité. Toute cette opération se réalise à la main, dans la pure tradition artisanale. Les noix sont convoyées et nettoyées dans un circuit d'eau de mer, ce qui leur confère une tenue exceptionnelle jusqu'à la cuisson. Aujourd'hui, Fipèche, c'est 200 salariés, donc effectivement, c'est une, une croissance régulière. Et, et bon, je dirais surtout que ce qui, ce qui unit toute la, la, la filière pêche en Bretagne, c'est l'optimisme. C'est certainement pas un hasard et les grands chefs qu'on rencontre, avec qui on discute, 
nous disent qu'effectivement, ils ont l'habitude de voyager dans le monde entier, mais qu'ils ont à leurs yeux qu'une seule vraie coquille aussi bonne que, que la nôtre, c'est celle de la baie de Saint-Brieuc. Bah Aujourd'hui, on a reçu les belles Saint-Jacques de la Belle, hein, ce matin, de la pêche. Donc on va faire euh, juste comme ça, comme il fait beau, on a un beau soleil d'hiver, là. Une petite Saint-Jacques euh, juste snackée, sur laquelle on mettra une lamelle d'ormeau aussi. Coquille Saint-Jacques bien connue, hein, sans corail. Euh, vraiment avec un super goût, euh, super ferme, euh, voilà, translucide. Euh, voilà, c'est le produit. Euh, là, on l'a reçu ce matin, si on regarde bien, si je le coupe, il va encore frémir, tellement il euh, y a la fraîcheur sur le produit. proposer une recette sur la, la coquille Saint-Jacques parce que c'est le trésor de la baie de Saint-Brieuc euh, et c'est vrai que bon, j'ai une cuisine qui est euh, assez créative, très marine et, et la coquille Saint-Jacques s'y prête vraiment très très bien. Et donc euh, on fait comme un petit mi cadeau. Il n'y a plus qu'à consommer. Voilà. Si j'ai une remarque peut-être à faire, c'est que on aurait tendance à croire que la coquille Saint-Jacques est un dû pour les pêcheurs, alors que c'est un, un don.